Para sa mga dibat, mas mas papa pa sa kanila. Sinisig, nililinaw ko lang ha. Ang nag-compose ng kantang Eat Bulaga, si Vic Soto. Ang nag-invento ng salitang Eat Bulaga, si Joey De Leon. Si Vic nag-compose yung kanta, ako naka-ship yung id mo lang ha. Anong, anong ginawa mo? Ako, manager. Yeah! Ito ang latest update sa kaguluhan sa id bulaga. Sino nga ba talaga ang tunay na nagmamayari ng id bulaga? Si Natito, Vic, and Joey nga ba? O mga halos host ng Tape Incorporated? Ayon kay Joey De Leon, sila daw talaga ang nagmamay-ari ng Eat Bulaga dahil siya ang nakaisip ng pangalang Eat Bulaga. Para sa mga dibat, mas, mas baka pa sa kanila. Sinisig, nililinaw ko lang ha. Ang nag-compose ng kantang Eat Bulaga, si Vic Soto. <laughs> <laughs> salitang Eat Bulaga si Joey De Leon Si Vic nag-compose yung kanta ako naka-ship yung Eat Bulaga anong anong ginawa mo? Ako manager Narito naman ang kasagutan at paliwanag ni Attorney Mark Tolentino sa legalidad ng isyu kung sino nga ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng Eat Bulaga ayon sa batas. Uh, may mga trending yun sa mga social media ngayon, yung uh. issues about uh, Eat Bulaga. Uh. Yung mga, of course, may mga issue dyan kasi hindi talaga ang owner dyan sa brand na yan. So yung pag-uusapan natin ngayon. Alright, uh, sa batas, okay, Mark, atin ang pasadahan. Ang pinag-usapan natin dito, we are talking about opinions. Ah. Ang pinag-usapan po natin ngayon, yung batas lang about intellectual property. Uh, yung sa mga opinions sa labas na yan. But here, sa Pinoy Legal Minds, we will just talk ano yun na kasaan po sa batas, yung jurisprudence, uh, na i-explain po natin yan na maintindihan po ng mga common tao ng mga Pilipino. Alright, taliwanag po muna natin kayo, Mark. Uh, first to use, first to register, sino po ba? ang nagmamayari ng uh, Eat Bulaga brand kung pagbabatayin po natin ng batas. So, ang sabi dyan, sino, sino ba ang ma, ma, ang lamang? Sino ba ang lamang? Mm. Ang unang nag-registro or unang gumamit? Parang, parang pag-ibig din yan. Mm. Sino ba ang lamang? Ang unang inibig o yung unang pinakasalan? Aba, <laughs> naisingin mo pa talaga. <laughs> Nagsigit mo na naman, ha? Unang inibig ah. or unang pinakasalan. Sabi ng batas, this is a, actually a Supreme Court decision. We follow the first to file rule. So pag first to file rule, ang pinag-uusapan natin dito, ownership of a trademark is through registration. So irrelevant yung kung sino, sinong unang gumamit, but sinong unang nagparistro with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. So, ang pag-uusapan pag natin dito, sino ba talagang owner ng Itbulaga? Mm. So, we follow, we, uh, ang ginagawa natin, na-research natin lahat ng history. So, yung Itbulaga is actually ang nag-isip dyan si Mr. Joey De Leon. It is a kusina ito niya, na, na, kuan niya, sa base na basa natin, but ang, ang nag-compose ng kantang Itbulaga is Uh, yung si uh, Vic Soto. So, ang issue dyan, but sino bang owner ng, ng Eat Bulaga? Ang sabi ng batas, kung sino unang nagpa-register, so kung sino unang nagpa-register, sabi ng batas, ang tape corporation kasi, silang unang nagpa-register sa intellectual property office. But yung pina-register nila is only class 16, 18, 21, and 25 of the intellectual property. So, ano yung class 
182125. Ibig sabihin, yun ang tinatawag na merchandising right. Merchandising right lang yan. But it will it will expire on June 14, 2023. Next week, ma-expire na yan. So, ma-expire na kasi 10-year rule. So, mag 10 years na ngayong June 14, 2023. But yung right ng tape incorporated is only refers to class 16, 18, 21, 25 of the intellectual property. It means yung class na yan refers only to merchandising right. Ano ba yung merchandising right? MJ, yung jacket na kalagay dito, ito pulaga. Baso, may nakalagay dyan. Ito pulaga, may nabenta mo yung baso. Kitchen. Yun, yun ang tinatawag na merchandising. Nagbibenta ka ng merchandise. Mm. Merchandising, right? It could be sombrero, it oh. could be bag na may pangalan ng brand. Oh, brand. Brand, it's still a brand. Mm. Or kahit mga logo-logo dyan, that is merchandising, right? Mm. So, logo. Logo na mga sa TV, that is merchandising, right? But hindi kasama doon ang entertainment right. Hindi kasama doon sa hawak ng tape. Tape. Ang mm -hmm. entertainment right. Because an entertainment right is actually class 41 of the intellectual property. Law. Class 41. So ano yung status ngayon? Si Mr. Tuviera, I don't know who is this Mr. Tuviera. This is my research. Nag-apply noong February 27, 2023. Nag-apply din siya ng ng word na it bulaga brand under 16, 18, 21, 25 at sinama niya ang class 41. So dalawa ang ina-apply niya, merchandise and entertainment rights. Nag-apply siya ng merchandise and entertainment rights si Mr. Tuviera noong February 27, 2023. This year. This year lang. O ilang, ilang buwan lang yun. Mm. Tapos si Mr. Joey De Leon nag-apply din. But ang ina-apply niya is class 41. Entertainment right lang. Noong March 22, 2023. So, ibig sabihin, nag-apply pa lang sila. Kung tingnan mo yung, yung facts ng story ng, ng Itbulaga, mm. walang owner ng entertainment right. Kasi nag-apply pa. Nag-apply pa lang si Mr. Tobira, nag-apply pa lang si Joey De Leon ng it's a entertainment right. But with respect sa merchandising right, ang tape incorporated ang owner. After June 14, wala na rin yung owner ang merchandise. Wala Except lang... pag nagpa-extend sila, di ba sabi ko? Ah, okay. Pwede magpa-extend six months before the expiration or six months after the expiration. So we will see, tingnan natin sa record kung nagpa-renew ba sila. Kasi I'm sure pag nagpa-renew sila, uh, pwede i-approve yan, pwede i-deny. Basta, basta Basta, sabi ng batas, un until June 14, 2023, ang ownership ng Tate Incorporated sa, sa Itbulaga brand. But refers only to merchandising right under Class 16, 18, 21, 25 of the Intellectual Property Law. Aba, so parang nakaano sila, Kuya Mark, nakalutang yung, yung entertainment rights. Paunahan na lang kung sino mag-approve. Oo, oh, paunahan na lang. Kasi sabi ng batas, ha, first to file rule ang mag-apply. First to file. So first to file, possible kay Mr. Tubera or possible kay Mr. De Leon, we will know. Uh, basta, ang sabi ng batas, hindi yung sinong unang gumamit. Iba naman ang copyright sa trademark. Pag trademark kasi, sino nagpa-register, yun ang trademark. Ang copyright, the moment of the creation, yun ang copyright. Pwede ang owner ng copyright, yung for example, yung, yung show ng Itbulaga, pwede yun ang owner noon, sino unang nag-create? Sino bang unang nag-establish doon? Maybe, Tito Vic and Joey, sila, they are the owner of the copyright of Itbulaga. Kasi, from the moment of the creation. The start kasi ang Itbulaga in 1979. From the moment of creation, yung copyright. But ang trademark, ang ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Uh, so, so, hanging pala kay Mark. May the best man wins. Uh, so, sino? So, 
Kung sabihin natin, owner si... Owner ang um, si Tito Vic and Joey. Ang tanong dyan, TVJ. If they are the owner of It Bulaga, we are talking of trademark. May certificate ba sila na silang owner? Kasi sabi ng batas, ang, ang ownership of trademark starts from the registration. It's true registration. Ang tanong, may registration ba sila? Wala. How about copyright? Possible. Kasi from the moment of creation. Kasi maybe they are the owner of copyright. Kasi from the moment of creation, yun ang copyright. But ang trademark is through registration. So pag registration ang pinag-usapan natin sa, sa trademark or yung tinatawag na brand, under the law, state incorporated ang owner. But limited lang sila sa merchandising right. Kasi ang pinaregistered nila 10 years ago, ang pinaregistered nila is only class 16, 18, 21 or 25 ibig sabihin about merchandising right hindi nila pina-registered ang entertainment right so walang owner as of today walang owner ng entertainment right ng It Bulaga brand so paano yun ka mark uh, i-hearing i-hearing yan ah, papatawag both parties may, may, may kaso pa yan may, may debate pa yan kung sino talagang may owner dispute. may dispute pa yan so who is the owner Kasi, more or less on MJ, patagal na kayo eh. Four, four years na yata yung Itbulaga. Eh. Hindi pa ako pinanganak niyan. So, <laughs> oh, ito to. Hindi <laughs> pa pinanganak niyang word na Itbulaga. But, bakit hindi nyo pinaregister? Dapat pinaregister nyo yan sa Intellectual Property Office, uh, as a trademark, and also as a copyright. So, para at least to prove that you are the, really the owner of Itbulaga. Yes, but, but of course, Sa lahat ng tao, alam naman natin na yung una nag-isip dyan is Mr. Joey De Leon ang, ng Itbulaga sa kusina yata nila naisip yan. Tapos uh, yung nag-compose ng kantang Itbulaga mula apari hanggang hulo is actually Big Soto. Alam natin na, si na sila. But ang issue dyan, who is the owner? Pag trademark yung pinag-usapan, sabi ng batas, the one who registered trademark. Ang cover ng pinag-uusapan from the moment of creation. So, ibig sabihin, kung issue natin dito is about kaming una. Yes? Really, really, but yung kami ang una. Pag ang pinag-uusapan natin yan, copyright. Kami ang una. Kasi, ang sabi ng batas, from the moment of creation, yun ang protection ng copyright. But, kung trademark ang pinag-uusapan or yung logo, yung brand ang pinag-uusapan, Ownership is through registration with the uh, Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. I fulfill.